بسم الله الرحمن الرحيم راح اتكلم اليوم عن اللينير سيستم تذكرون اللي اخذناه باول فيديو قلت انه هو عباره عن مجموعه من المعادلات من الدرجه الاولى تمام عقب ما عرفنا المصفوفات والعمليات الحسابيه عليها الحين بنعرف شنو هو اللينير سيستم وشلون نقدر نحل اللينير سيستم اول شيء انا عندي نوعين من اللينير سيستم عندي اللينير سيستم العادي اللي يكون نواتجه عبارة عن أرقام مختلفة وينكتب ريابيا على هذه الصورة A في الـ X تساوي الـ A الـ A هي المعاملات والـ X هو المتغيرات والـ B هي النواتج النوع الثاني هو الـ Homogeneous Linear System Homogeneous Linear System معناته أن النواتج كلها تعطيني الصفر وينكتب ريابيا على شكل A في الـ X تساوي الصفر إذا شلون نحول المجموعة هذه من المعادلات إلى مصفوفة؟ عشان نحول مجموعة المعادلات إلى مصفوفة مثلا عندي هالمجموعة من المعادلات وأبي أحولها، راح أحولها إلى ثلاث مصفوفات، عندي المصفوفة A والمصفوفة X والمصفوفة B، المصفوفة A هي مصفوفة المعاملات، خلينا نكتبهم ويا بعض، أول شي ناخذ المعادلة الأولى المتغير الأول. معاملة واحد المتغير الثاني معاملة ماينس واحد المتغير الثالث أربعة المعادلة الثانية اثنين ثلاثة وماينس واحد المعادلة الثالثة عندي الأكس واحد الواي مو موجودة فنحطها صفر والزد ماينس سبعة الأكس هي مصفوفة المتغيرات يعني هي مصفوفة الأكس والواي والزد البي هي مصفوفة النواتج يعني اثنين واربعة وثلاثة مصفوفة المتغيرات ومصفوفة النواتج تتكون من عمود واحد فقط تمام الحين خلينا نشوف الطريقة اللي تتم فيها حل هذه المعادلات عشان نحل لينير سيستم في عندي طريقة اسمها جيس جورجي ريداكشن أول شي راح أكون محول المعادلات إلى هذه المصفوفة اللي نسميها argumented matrix شنو هي argumented؟ إني راح آخذ مصفوفة المعاملات وأحط جلي خط وأحط جنبها مصفوفة النواتج بعدين راح آخذ هذه المصفوفة وأسوي لها RREF بعدين راح أقرأ الحل شنو يعني أقرأ الحل؟ أنا لما أحل اللينير سيستم راح يطلع معاي واحد من ثلاثة يا يعني إنه يطلع عندي يونيك سوليوشن يا يعني يطلع عندي نو سوليوشن أو انفينيتلي ماني سوليوشن متى تطلع معاي حالة اليونيك سوليوشن لو نشوف هذه المصفوفة عندي العمود الأول فيه في ليدن وين العمود الثاني في ليدن وين والعمود الثالث في ليدن وين إذا كان كل عمود في المصفوفة عنده ليدن بغض النظر عن النواتج هني فنسمي الحالة يونيك سوليوشن الحالة الثانية هي النو سوليوشن متى تطلع عندي حالة النو سوليوشن إذا كان قبل الخط هذا كل أصفار وبعد الخط في ناتج فنسميها حالة النو سوليوشن ليش؟ لأن لو لاحظ هني أن هذا الصفر راح يكون هو المفروض أنه يساوي السي بس عمر الصفر ما ساوى لي أي عدد عشان كذي نقول ان احنا هذه الحالة هي نو no سوليوشن ثالث حالة هي الانفينيتلي ماني سوليوشن حالة الانفينيتلي ماني سوليوشن ان لو جينا شفنا ان هذا عنده ليدن هذا عنده ليدن العمود الثالث ما عنده ليدن اذا كان عندي عمود ما يحتوي على ليدن نسميها حالة الانفينيتلي ماني سوليوشن اذا لو نرد هني شوي عندي هذا العمود ما فيه ليدن ليش ما سميناه انفينيتلي ماني سوليوشن لان هني حالة النو سوليوشن مو موجودة، اوكي هذا كله اصفار بس اللي عقبه هم الاصفار والصفر يساوي الصفر بس هني الصفر ما يساوي اي رقم، فالشرط هني عشان اسميه انفينيتلي ماني سوليوشن هو عدم وجود حالة النو سوليوشن، 